फिफ्थ पॉइंट है नेम एड्रेस ऑफ द रेसिपियंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड इफ द रेसिपियंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टेक्सीबल सप्लाई इज फिफ्टी थाउजेंड और मोर अनलाइन कीजिए फिफ्टी थाउजेंड और मोर ठीक है दोबारा से रिपीट कर रहा हूं देखिए अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से जो उसके कस्टमर्स हैं जो उसके कस्टमर्स हैं अगर उसके कस्टमर्स मैं इसको और एग्जांपल से क्लेम क्लियर करता हूं ठीक है लेट से ये एक शोरूम है दिस शोरूम इज बेस्ड इन मुंबई ठीक है ये शोरूम है मुंबई में बेस्ड और इसके पास ना तीन तरह के अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते चलो चार ले लेता हूं इसके पास चार अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं ए बी सी और डी ठीक है चार कस्टमर्स आ गए फर्स्ट कस्टमर रजिस्टर्ड है फर्स्ट कस्टमर रजिस्टर्ड है और ये वाला कस्टमर जो चीजें खरीद रहा है वो दो लाख रुपए की चीजें खरीद रहा है सेकेंड कस्टमर बी कस्टमर है ये ए बी सी डी इट्स अ शोरूम बेस्ड इन मुंबई जो मिस्टर बी है ये भी रजिस्टर्ड है और ये चीजें खरीद रहे हैं सिर्फ दो हजार रुपए की टू थाउजेंड रुपीज की फर्स्ट वाला कस्टमर काफी ज्यादा चीजें खरीद रहा है सेकेंड वाला कस्टमर सिर्फ दो हजार की चीजें खरीद रहा है बेटा पर दोनों ही तो रजिस्टर्ड है ना ये दोनों ही रजिस्टर्ड है जब ये शोरूम ए को बिल देगा और बी को बिल देगा दोनों को जब अपने अपने टैक्स एंड वॉइस देगा तो उस पर रेसिपेंट का जीएसटी आई एन नंबर भी लिखेगा और जीएसटी आई नंबर लिखेगा तो नाम और एड्रेस भी लिखेगा ठीक है दोनों के नाम एड्रेस और जीएसटी आई नंबर भी लिखेगा क्योंकि ए भी रजिस्टर्ड है बी भी रजिस्टर्ड है इन दोनों को आईटीसी चाहिए क्योंकि अपने बिजनेस पर्पस के लिए मैं ज्यूम कर रहा हूं ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए चीजें खरीद रहे थे तो ए और बी को बोथ बींग रजिस्टर्ड इन लोगों को आई चाहिए तो ये दोनों ही बिल मांगेंगे और उस बिल के ऊपर ए और बी का भी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए ए का नाम एड्रेस और जीएसटी एन नंबर क्योंकि दोनों ही रजिस्टर्ड हैं ये बातें हमने साफ पढ़ी हैं पॉइंट नंबर फोर में ठीक है पॉइंट नंबर फोर में हमने पढ़ी नेम एड्रेस एंड जीएसटी एन नंबर ऑफ द रेसिपियंट ठीक है आपके पास नोट्स हैं अब वहां पर देखिए ठीक है दूसरे केस में सी और डी ये जो दोनों कस्टमर्स हैं दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं सी और डी सी और डी दोनों ही अनरजिस्टर्ड हैं ठीक है बेटा सी परचेज कर रहा है फिफ्टी फाइव थाउजेंड की वैल्यू के गुड्स और ये डी परचेज कर रहा है फोर्टी फाइव थाउजेंड के ये फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव मैंने क्यों लिया एक को मैंने पचास हजार से ज्यादा लिया एक को पचास हजार से कम लिया ठीक है जो सी है जो पचास हजार से ज्यादा की चीजें खरीद रहा है तो हम लोग जब इसको बिल देंगे तो इसका नेम एड्रेस भी लिखेंगे क्या इसका जीएसटी नंबर भी लिखेंगे सर वो तो होगा ही नहीं क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है तो उसका नेम और एड्रेस भी लिखेंगे बट जब डी को बिल देंगे क्योंकि ये ये 50 था, अनरजिस्टर्ड, वो भी 50,000 से नीचे की चीजें खरीद रहा है उस केस में जब हम इसको टैक्स एन देंगे क्योंकि जीएसटी तो हम सबसे चार्ज करेंगे क्योंकि हमारे लिए तो शोरूम के लिए तो सप्लाई है शोरूम तो टैक्स एन ही देगा सबको ए को बी को सी को डी को ए और बी को देगा उनके जीएसटी आई नंबर नाम पता ए और बी का नाम पता और जीएसटी आई नंबर लिखकर बी को देगा सिर्फ नेम और एड्रेस लिखकर ठीक है सॉरी सी को और डी बींग अनरजिस्टर्ड डी बींग अनरजिस्टर्ड और पचास हजार से ज्यादा की वो चीजें खरीद नहीं रहा है तो यहां पर नेम और एड्रेस लिखना इतना जरूरी नहीं है हाँ अगर डी खुद बोले सर मेरा नाम और पता लिख दीजिए मुझे अच्छा लगेगा बिल पर लिखना तो लिख सकते हैं अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो दोबारा से रिपीट करता हूं रजिस्टर्ड वाले जो वो लोग हैं ए और बी इनको तो पक्का टैक्स इन दो इनके नाम एड्रेस और जीएसटी नंबर लिखकर सी और डी को भी टैक्स इन दीजिए बट सी का नेम और एड्रेस लिखा होना चाहिए अगर ये दूसरी स्टेट का है तो स्टेट कोड भी लिखा होना चाहिए भैया किस स्टेट के जा रहे हो हर स्टेट का कुछ कोड है ठीक है शुरू के दो डिजिट कोड है जीएसटी नंबर ने दिए हैं जीएसटी ने दिए हैं यहां पर और जब हम डी को सप्लाई करेंगे तो इनका नेम और एड्रेस लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है ऑप्शनल है अगर डी कहता है तो लिख देंगे अदरवाइज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड ठीक है अब ये ना फिर मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली सोचो अब प्रैक्टिकली सोचो मान लेते हैं कि एक स्टेशनरी शॉप है स्टेशनरी शॉप है उसके यहां पर काफी भीड़ रहती है काफी भीड़ रहती है पर सब लोग ना आ, दो सौ रुपए की चीज तीन सौ रुपए की चीज बस ऐसी खरीदते हैं बट हमेशा बहुत भीड़ रहती है 
यानी कि जब हम एग्रीगेट करते हैं उसका टर्न ओवर तो टर्न ओवर तो उसका बहुत ज़्यादा है इसलिए वो रजिस्टर्ड पर्सन है अब प्लीज़ बताइए उसके पास हमेशा इतने कस्टमर्स रहेंगे क्या सब कस्टमर्स का सब लोग 200-300 सौ रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं पचास हज़ार से ज़्यादा की चीज़ तो शायद वो खरीदते नहीं है ऐसे तो बहुत रेयरली कोई कस्टमर आता होगा जो पचास की स्टेशनरी खरीद रहा है ठीक है तो पचास से कम वाले सब लोग हैं क्या हम सबके उनके नाम पता लिखते रहेंगे हर बिल के ऊपर दान सर इज नो सर इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास वो 300, 400, 500 रुपए की चीज खरीद रहे हैं भैया उनको बिल दो फटाफट कंप्यूटर से निकालो खत्म करो उनके नेम एड्रेस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है बट हाँ उसमें से अगर कोई कह दे सर मेरा तो नाम लिखो यहां पर ठीक है बॉस तेरा लिख देंगे ठीक है ओके अब हम फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा आसान है प्लीज जल्दी से अपने नोट से पढ़िए